किसी जंगल में टूनी अपने दो बच्चों के साथ रहती थी तो वहीं दूसरी ओर एक पेड़ पर कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवे रहती थी एक दिन टूनी अपने बच्चों से कहती है बेटा तुम दोनों यही घोंसले पर रहना इस बार मैं अपने खेत में कौन सा फसल उगाऊं ये फैसला नहीं ले पा रही हूँ इसलिए मैं तांत्रिक पंडित जी ऐसी पूछ आती हूँ इस बार खेत में कौन सा फसल करने ऐसी अच्छा रहेगा ठीक है मम्मा अब तुम जा सकती हो लेकिन जरा जल्दी आ जाना ठीक है मम्मा हाँ ठीक है मेरे बेटे फिर टूनी बाइक निकालती है और उस पर सवार होकर तांत्रिक पंडित के पास चली जाती है और वहाँ पहुँचकर पंडित जी से कहती है पंडित जी इस बार मैं अपने खेत में कौन सा फसल उगाऊ यह निर्णय नहीं ले पा रही हूँ इसलिए आप ये बताने की कृपा करें की कौन सा फसल ठीक रहेगा बस इतनी सी बात टूनी मैं भी तुम्हें जादू शक्ति के माध्यम से यह पता करके बताती हूँ हे जादू याइना तुम मुझे ये बताओ कि टूनी के खेत में इस बार कौन सा फसल ठीक रहेगा टूनी इस बार तुम्हारे खेत में मनी प्लांट की खेती से ही रहेगा मनी प्लांट मतलब या आप क्या बोल रहे हैं पंडित जी पेड़ में भला पैसा भी फलता है क्या कहीं आप मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं ना पंडित जी नहीं टूनी ऐसी कोई बात नहीं है वैसे ही किसी ने इस पेड़ का नाम मनी प्लांट रख दिया है दरअसल ये जंगली पपीते का पेड़ है ये खूबसूरत होने के कारण इसका नाम मनी प्लांट पड़ गया है अच्छा तो ये बात है अब मैं समझी तो ठीक है पंडित जी आप मुझे ये पेड़ दे दीजिए ठीक है टूनी मैं तुम्हें अभी वो पेड़ देता हूँ फिर पंडित जादुई शक्ति के माध्यम से एक पेड़ टूनी को दे देता है अब टूनी वह पेड़ लेकर बाइक पर सवार होकर अपने घर पर आ जाती है और अपने बच्चों को लेकर अपने खेत पर पहुंच जाती है फिर टूनी मनी प्लांट का पेड़ अपने खेत में जाकर उसे रोप देती है और उसमें पानी डालती है तभी टूनी के पास मिठू तोता और कबूतर आ जाता है और कहता है टूनी बहन आप ये किस चीज का पेड़ लगा रहे हैं ये तो बिल्कुल अजूबा है आज से पहले तो हमने ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा है हाँ टूनी बहन ये पेड़ भला तुम्हें कौन सा फल देगा देखो मिठू और कबूतर भैया ये दरअसल मनी प्लांट का पेड़ है मनी प्लांट मतलब पैसे का पेड़ ये भला कैसे संभव है टोनी पेड़ पर भला पैसा भी उगता है क्या कहीं तुम तो मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो ना नहीं मेरे मिठू भाई ऐसे ही किसी ने इस पेड़ का नाम मनी प्लांट रख दिया है असल में ये पेड़ खूबसूरत और खुशबूदार है इसलिए हमने इसे अपने खेत में रोक दिया है और तुम तो जानते ही हो की पेड़ ऐसी मुझे कितनी मोहब्बत है अच्छा तो ये बात है अब मैं समझा ऐसा कहकर टूनी अपने दो बच्चों के साथ अपने घर पर आ जाती है और मिठू तोता अपने आप से कहता है अभी मैं जाता हूँ और कालू कौवा को बेवकूफ बनाकर आता हूँ उसने मुझे कई बार बेवकूफ बनाया है आज मैं जरूर इसका बदला लेकर ही रहूँगा फिर मिठू तोता दुष्ट कौवा के घर पर चला जाता है और दुष्ट कौवा से कहता है मैं एक बात जानती हूँ कालू भैया टोनी इतना मालदार कैसे हो गया दरअसल उसके बाद में एक मनी प्लांट है मनी प्लांट मनी प्लांट मतलब पैसे का पेड़ भैया पैसे का पेड़ नहीं मैं तुम्हारी इस बात को बिल्कुल नहीं मानता मिठू तोता बिल्कुल नहीं पैसा भला पेड़ पर कैसे उगेगा तुम मानो या ना मानो कालू भैया मैं तो तुम्हें अपना समझकर बताने आया था अब तुम्हारी मर्जी मैं तो यहाँ ऐसी चला मिठू तोता ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और दुष्ट कौवा घर के अंदर जाकर अपनी पत्नी गौरी से कहता है गौरी तुम एक बात जानती हो टोनी इतना मालदार कैसे हो गया उसके खेत में मनी प्लांट है मनी प्लांट अब हम उसे चुराकर मालदार हो जाएंगे मालदार आप भी ना एकदम कुछ नहीं समझते हो मिठू तोता तुम्हे बुद्धो बना कर गया है अरे कोई पैसे वैसे का पेड़ होता ही नहीं है समझे और तुम चोरी का नाम तो बिल्कुल मत लेना इतना कहकर गोरी कवि वहाँ से चली जाती है और इधर खुराफाती कौवा का दुष्ट विचार जन्म ले रहा था और अपने आप से कहता जा रहा था 
क्या सचमुच तोता ने मुझे बेवकूफ बनाकर गया है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है सचमुच पैसे का पेड़ होता है चाहे जैसे भी हो मुझे टोनी का वह मनी प्लांट चुराना है और मुझे भी टोनी जैसा मालदार होना है फिर शाम हो जाती है और कौवा सो जाता है और सपना देखकर कहता है अरे सचमुच तो टोनी के पेड़ में पैसा फैला हुआ है इसे मैं भी तोड़ता हूँ और मालदार हो जाता हूँ पैसा जल्दी से नीचे गिर और मेरे जेब में आ जाओ अरे कालू जी आप नींद में ये क्या बड़बड़ा रहे हैं यहाँ कोई पैसे वैसे का पेड़ नहीं है सुबह के दस बज रहा है और आप हो की नींद से उठने का नाम ही नहीं ले रहे हो आलसी कौवा कहीं का इतना कहकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है और दुष्ट कौवा बिस्तर से उठ कहता है अरे मैं तो कितना अच्छा सपना देख रहा था और गौरी ने तो आकर मेरा सारा सपना ही तोड़ दिया तर तेरे के लेकिन अब जैसे भी हो मैंने ठान लिया सो ठान लिया अब टोनी का मनी प्लांट चुरा कर ही दम लेंगे चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े ये कहकर दुष्ट कौवा टोनी के खेत में चला जाता है और वहाँ से चुपचाप मनी प्लांट लेकर अपने खेत पर आ जाता है और उसे अपने खेत में रोप देता है और पानी भी डालता है फिर अगले दिन सुबह सुबह टूनी अपने खेत पर आती है और कहती है अरे मेरा मनी प्लांट कहाँ गया कल ही शाम को तो मैं देख कर गई थी आखिर इस पेड़ को कौन चुरा सकता है कहीं ये काम दुष्ट कौवा का तो नहीं है इतने में वहाँ तोता बंटी कबूतर और भी कुछ पक्षिया आ जाते हैं और तोता टोनी से कहता है क्या बात है टोनी बहन तुम बहुत परेशान लग रहे हो कहीं तुम्हारा पेड़ तो फिर से चोरी नहीं हो गया है ना हाँ मिठू भाई मेरा जंगली पपीते का पेड़ यानी मनी प्लांट चोरी हो गया है इसलिए मैं परेशान हूँ पता नहीं कौन उसे चुरा कर ले गया होगा तब तो तुम्हारा ये पेड़ पक्का दुष्ट कौवा ने चुराया होगा मगर तुम इतने कॉन्फिडेंस ऐसी कैसे कह सकते हो तोता भाई हाँ मैं कह सकता हूँ मैं उसे बेवकूफ बना कर आया था ये टोनी का मनी प्लांट है मनी प्लांट शायद उसने समझ नहीं पाया और तुम्हारा पेड़ चुरा कर ले गया इस बार उसे छोड़ेंगे नहीं टोनी बहन चलो महाराज चीन के पास चलते हैं फिर तोता टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर वहाँ से चील महाराज के पास पहुँच जाता है और टोनी चिड़िया महाराज ऐसी कहती है मैंने कितना कष्ट उठाकर अपने खेत में मनी प्लांट रोपा था महाराज और दुष्ट कौवा उसे चुरा कर ले गया आप कृपा करके उसे कारागार में बंद कर दीजिए महाराज उस दुष्ट कौवा से हम सभी जंगल के पक्षिया बहुत तंग आ चुके हैं है ना दोस्तों हाँ हाँ बिल्कुल टोनी सही कह रही है महाराज ठीक है टोनी तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो मैं दुष्ट कौवे का अभी ठिकाना लगाता हूँ सेनापति जी महाराज जल्दी से जाओ और दुष्ट कौवा को मेरे राज दरबार में पेश करो फिर सेनापति गीत और चील पुलिस को लेकर ऑटो रिक्शा में बैठता है और दुष्ट कौवा के घर पर पहुंच जाता है और उसे ऑटो में बैठाकर राजभवन आ जाता है फिर महाराज चील दुष्ट कौवे से कहता है क्या रे दुष्ट कौवे तुम नहीं सुधरने का सुपारी लेके रखे हो क्या तुमने भला टोनी का मनी प्लांट क्यों चुराया है न, न, नहीं महाराज टोनी झूठ बोल रही है ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया है चुप करना लायक सेनापति जी महाराज इसे मार मार के दस वर्षों के लिए कारागार में डाल दो फिर सेनापति उसे पीटने लगता है और उसे कारागार में बंद कर देता है फ्रेंड्स इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बुराई का अंत बुरा ही होता है फ्रेंड्स इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें फिर मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद